Будемо говорити, зокрема, з Азон Антоєм, політичним аналітиком. Я вас вітаю. Добрий день. От бачимо, що змінюються настрої Молдови, вже вирішили приєднатися до загальноєвропейських санкцій проти Росії, вирішили направити допомогу для України, принаймні, як зазначає ось ця телевізійна станція, яка брала інтерв'ю у президентки Майї Санду. Розкажіть, будь ласка, чи буде дійсно відчутною ось ця допомога з Молдови і чи не похитне щось її змінити своє рішення? Для начала вернемся на несколько месяцев назад. Задолго до 24 февраля руководство Республики Молдовы начало готовиться к разным сценариям, в том числе и к сценарию с наплывом беженцев. Поэтому Молдова, невзирая на свои скромные ресурсы, сумела обеспечить цивилизованный прием беженцев И многие отметили, что в процентном отношении количество беженцев по отношению к населению Молдовы было самым высоким по сравнению с другими странами. И что я хочу ответить, отметить, это не только государственные структуры подготовились, а и в целом общество мобилизовалось. И для того, чтобы оказать моральную, психологическую, материальную поддержку беженцам из Украины. И сегодня на территории Молдовы находится почти 100 тысяч беженцев, из которых 47 тысяч детей. Молдова либерализовала условия для возможного трудоустройства этих беженцев. Украинские дети получили возможность учиться в школах. И невзирая на то, что финансовая поддержка со стороны международных структур запаздывает, Молдова, скажем так, старается сделать все, что можно для того, чтобы оказать поддержку украинским беженцам. На предмет санкций. Президент страны, госпожа Майя Санду, еще задо... раньше объявил о том, что молдавская банковская система строго придерживается ограничений, которые накладываются санкциями, введенными демократическим миром против Российской Федерации. Госпожа Майя Санду четко сказала, что не будет допущено, чтобы территория Республики Молдова была использована для обхода России этих санкций. Но в то же время у нас есть один такой слабый момент, уязвимая точка. А именно, правительство, возглавляемое э, представителями партии действий и солидарность, было сформировано только 6 августа прошлого года. И мы унаследовали от предыдущих коррумпированных властей тотальную зависимость от России на предмет энергоресурсов. Более того... После того, как был заключен договор с «Газпромом» в октябре прошлого года, стало очевидно, что «Газпром» использует свои рычаги влияния для дестабилизации политической ситуации в Молдове, для того, чтобы спровоцировать социально-экономический шок и для того, чтобы открыть путь для возвращения во власть для российской пятой колонны, которую символизирует Игорь Дадон. Кстати, Игорь Дадон, невзирая на то, что он был президентом Республики Молдовы в интервале 2016-2020 год, он был персона нон грата в Украине, и не только в Украине, и в Румынии также. Ну и он ведет себя, вел себя и продолжает вести себя как открытый агент влияния Кремля в Республике Молдова. Поэтому э, Молдова... Э, своими ресурсами, скажем так, как мы горько шутим, да, если мы введем какие-то санкции против России, то желательно, чтобы а, Россия это заметила, б, чтобы у нас последствия не были хуже, чем для России. Потому что, ну, вы понимаете, одно дело, когда речь идет о санкциях, которые вводят Европейский Союз, Канада, Соединенные Штаты, 
там другие влиятельные, мощные страны, Австралия, Япония, Южная Корея и Республика Молдова, которая к тому же еще находится в очень уязвимом положении в связи с тем, что на нашей территории, на левом берегу, расположены нелегально российские войска, оперативная группа российских войск. И это тоже не добавляет, скажем так, оптимизма, когда мы смотрим на... Ну, во-первых, мы знаем, что в 2014 году Россия пыталась реализовать проект «Новороссия», отрезать Украину от Черного моря. И этот проект Новороссия имел продолжение и в Республике Молдова. Тогда была попытка провозгласить Республику Буджак, в которой входила бы не только наша Гагаузская автономия и Тараклийский район, преимущественно населенный этническими болгарами, но и села из Одесской области, населенные преимущественно гагаузами. Мы видим, что сейчас опять, э, ну, и когда в, Валерий Грицак был директором СБУ, да, в Украине, mm -hmm. и в своем интервью он рассказал, как э, Украина боролась против российского проекта э, Бессарабская республика, да, на юге, э, в Одесской области. И для реализации этого проекта как было сказано в 2015 году, Россия должна была взорвать мост в Затоке. Что мы сейчас и наблюдаем. На протяжении последних дней были две попытки разрушить этот мост. У нас в нашей Гагаузской автономии местные, в кавычках, ура, патриоты, пытаются нагнетать обстановку в преддверии 9 мая. Парламент Молдовы принял закон о запрете Георгиевской или Колорадской ленточки и этих двух букв. А они там демонстративно хотят принять свой местный закон, ну что абсолютно нелегально, но тем не менее, о том, чтобы именно на территории Гагаузии была разрешена Георгиевская ленточка. И уже в Кишиневе проплаченные российские провокаторы тоже возбудились и хотят 9 мая ну, спровоцировать дестабилизацию обстановки. Ну, про взрывы в Приднестровье вы слышали. Это отдельная песня. Если хотите, я могу кое-что рассказать. Но в целом Молдова четко заняла позицию. И когда Генеральная Ассамблея ООН осудила агрессию России против Украины, Молдова Безусловно, также голосовала против России. И наша позиция очень ясна. Россия агрессор. Мы осуждаем агрессию. Мы помогаем Украине чем можем, как можем. Но в то же время следует учитывать нашу уязвимость. Это левый берег Днестра, российская армия ОГРВ. И то, что называется пятой колонной здесь на правом берегу, в ситуации, когда мы по-прежнему зависим от российских энергетических ресурсов. Можно, конечно, жестко заявить, что российский газ пахнет кровью, но давайте будем более ответственными. Особенно с учетом того, что этот газ проходит через украинскую газотранспортную систему. Поэтому э, позиция Молдовы ясна. Мы достаточно уязвимые государства и этому не рады. Но в то же время мы делаем все, что можем для того, чтобы быть вместе с Украиной. Пане Оаз, ось ви заговорили про вибухи у Придністров'ї. Ну, позиція України така, що це провокації з боку Російської Федерації. Хотілося б почути позицію Молдови, з якою метою це робилося і, власне, яка кінцева ціль цих провокацій? Для того, щоб прийти до якоїсь версії, треба знати ситуацію на лівому берегу Дністра. Левобережный регион Молдовы контролируется Российской Федерацией и местными деловарами, которых называют холдинг «Шариф». 
Молдова не контролирует 452 километра молдо-украинской границы. И если вещи называть своими именами, то мы не контролируем даже административную границу вдоль реки Днестр. Это делает односторонний Тирасполь посредством своих так называемых пограничных войск МГБ ПМР. И э, категорически можно заявить, что Молдова не заинтересована в дестабилизации ситуации вообще и на левом берегу в частности. И мы заинтересованы в том, чтобы э, сохранить стабильность на обоих берегах Днестра. Я слышал мнение некоторых украинских комментаторов, журналистов, что сейчас Молдова должна воспользоваться моментом и решить этот конфликт силовым путем. Однако, я категорически хочу отметить, что то, что мы называем Приднестровским конфликтом, не, не нуждается в решении силовыми методами. Прямо сегодня появилась информация о том, что абсолютное большинство жителей Левого берега располагает молдавским гражданством, особенно после 28 апреля 2014 года. Молдавское гражданство стало популярным, потому что мы получили возможность безвизового передвижения по шенгенской зоне с биометрическим паспортом. На Левом берегу есть село Парканы, самое большое село, населенное этническими болгарами за пределами Болгарии, самой Болгарии. И там, насколько мы знаем, болгарское посольство без лишнего шума распределяло и распределяет паспорта э, граждан Евросоюза. Э экономической точки зрения Приднестровье интегрировано в рынок Евросоюза лучше, чем мы с правого берега, потому что экономические агенты с левого берега зарегистрированы в Кишиневе и пользуются возможностью экспортировать свои товары на европейский рынок в качестве экономических агентов Республики Молдова. Ну и сам Вадим Красносельский, Вин Громодянин Украины, как все вы знали, да. И это вся Весь этот винегрет, в основном он был ориентирован на бизнес, в том числе и на контрабанду. И в ОГРВ, оперативная группа российских войск, тоже ситуация неоднозначная. По той простой причине, что в 1993 году Россия и Украина заключили соглашение о военно-техническом сотрудничестве. А в мае 2015 года Украина расторгла это соглашение. И Россия потеряла возможность через территорию Украины обеспечивать ротацию своих военных и обеспечивать э, ну, с технической точки зрения э, свои воинские подразделения. И поэтому единственным каналом для ротации военных остался Кишиневский аэропорт. И как следствие этого, около 70% контингента оперативной группы российских войск – это жители левобережья Днестра, которые имеют российские паспорта. В то же время они могут иметь и украинский, и молдавский, но они показывают российский паспорт. И заключают контракт, и служат в этом ОГРВ. И когда началась война в Украине, я имел в виду не последние 8 лет, а именно 24 февраля, некоторые из них э, поняли, что происходит, и расторгли эти контракты и удрали на правый берег. То есть э, особого порыва участвовать в войне на стороне России на левом берегу не наблюдается. Но в то же время не надо иметь иллюзий по той простой причине, что... Если Россия действительно будет атаковать, не дай бог, Одессу, ну, надеюсь, крейсер Москва немножко, так сказать, то, что случилось или куда пошел крейсер, немножко остудило горячие головы, тогда это ОГРВ может получить приказ своего верховного главнокомандующего, который Владимир Путин, и может атаковать э, Украину. Поэтому, когда мы смотрим на... То, что произошло, во-первых, обстрел здания МГБ. 
Это был выходной день. Здание было пустым. Это было... Там уже есть видео всех этих обстрелов. То есть это какой-то театральный теракт. И подрыв этих вышек то же самое. И никто не пострадал. И совершенно очевидно, что эти акции имели своей целью дестабилизацию ситуации в Приднестровье. И здесь, здесь я могу, то я не великий эксперт, но судьба не только Украины решается на фронте. И Россия заинтересована в том, чтобы Украина вынуждена была отвлекать свои силы, в том числе в, рядом с этим самым так называемым Приднестровьем. Поэтому я также считаю, что именно Россия заинтересована в дестабилизации ситуации. Мы еще помним, как в интернете появились фотографии с господином Лукашенко, и там на стене была какая-то карта, и стрелка указывала на Приднестровье. После этого посол Беларуси еще за там пытался откреститься от этого. Но мы прекрасно понимаем, что Россия... Если она не будет остановлена, тогда придет и наш черед. Поэтому мы это заседание нашего Совета национальной безопасности, которое произошло позавчера, обратило внимание, что это, скорее всего, изнутри Приднестровья было организовано все это. Да? Конечно, Террасполь это обижается, да? но когда так называемый министр иностранных дел Игнатьев, урожденный в Одессе, кстати, да, выходит с предложением о том, что в Приднестровье и Молдова должны заключить договор о ненападении, то совершенно очевидно, что это такая же провокация, как и выстрел по зданию МГБ, только текст этой провокации он получил в Кремле. Так что здесь я... Понимаете, конечно... Россия в этой ситуации будет обвинять Украину. Но возникает вопрос, а зачем Украине это надо? Украина же не собирается атаковать это самое Приднестровье. Поэтому, если следовать логике, то остается Россия, которая заинтересована в дестабилизации ситуации. И опять же, мы обратили внимание на попытки взрыва моста в затоке и активизацию нашей пятой колонны. От якраз ще одна тема, яку хотілося б говорити, то це якраз присутність українських військ на території невизнаного Придністров'я. От українська армія навіть в нинішніх умовах могла б швидко взяти під контроль Придністровський регіон Молдови. Про це заявив радник голови Офісу президента українського Олексія Арестович, але тільки за запитом офіційного Кишинева. Про це він розповів в інтерв'ю Фейгін Лайв. Процитую, для нас Молдова найближча сусідка, доля якої нам далеко не байдужа. Ми завжди з молдавським народом стояли, стоїмо і будемо стояти. Тому вони до нас можуть звертатися за допомогою, сказав Арестович. Як ви вважаєте, наскільки потрібна і важлива присутність українських військ на території так званого Придністров'я? Ну і, власне, чи скористається Молдова позицією і становищем російської армії зараз, аби повернути окуповані нею ж землі? Я уже отметил, что Республика Молдова категорически отвергает сценарий по силовому решению Приднестровского конфликта. Я обратил внимание, что это не внутренний конфликт, это искусственно замороженный конфликт, которым пользуются контрабандисты, в том числе из Одесской области и не только, да, и Россия, которая еще имеет иллюзии на предмет, э, ну, то, что когда-то называлось меморандумом Козака, когда навязать Молдове федеративное устройство. И, но Республика Молдова категорически отвергает любые силовые сценарии. И, соответственно, я не могу себе представить такой ситуации, что Республика Молдова попросит Украину, для которой каждый солдат сейчас, каждый воин, это на, на, на вес золота, чтобы оно еще решало нам наши проблемы. 
в ситуации, когда я подчеркиваю, эти проблемы решаются совсем по-другому. Поэтому давайте вставим в стороне голливудские сценарии. Я тоже сам с интересом слушаю господина Арестовича, но в данном случае это не тот э, вариант. А як щодо після війни, коли, сподіваємося, в Україні вже завершаться бойові дії, то чи підніметься у, в уряді Молдови знову питання так званого Придністров'я? Во-первых, я искренне желаю, щоб українська армія і український народ победили в цій війні. Я искренне желаю, щоб останній русський солдат ушел з окупованих територій в том числе и с аннексированного Крыма. Но вы прекрасно понимаете, что это же не... Мы же не пишем сценарий для боевика. Это жестокая кровавая война, которая будет длиться. И я могу только вам сказать, я не только, так сказать, политолог, но и член парламента, и член правящей партии, да, мы наблюдаем за ситуацией, да, мы понимаем, что война в Украине выкинула на мусорку так называемый пятисторонний переговорный формат, в котором Россия и Украина посредники. Да? Мы понимаем, что там нужно искать другие механизмы, мы над этим думаем. Но сегодня абсолютный приоритет – это не допустить дестабилизации ситуации, обеспечить мир в ситуации, когда так называемый Приднестровский конфликт для своего решения не требует силовых методов. Поэтому мы желаем, чтобы Украина перемогла. Мы думаем про решение Приднестровского конфликта, но сейчас не та ситуация, чтобы... Ну как... Не та ситуация для каких-то радикальных телодвижений. Пане Лозо, дякуємо вам, що знайшли час і приєдналися до нашого ефіру. З нами був на прямому зв'язку Озон Антой, політичний аналітик і 